ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராப்ளமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலுமே ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்ததுன்னா இந்த ப்ராப்ளமை நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் சாப்டர் டூவில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமை நம்ம இன்னைக்கு சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் நம்பர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஸோ செவன்டீன்த்து கொஸ்டினில் நம்ம இருக்கோம் ஸோ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா அ பேட்ரி ஹேஸ் அண்ட் இஎம்எஃப் ஒரு பேட்ரி இருக்குது அந்த பேட்ரி உடைய இஎம்எஃப் வந்து எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க டுவெல் ஓல்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் தியரி பார்ட்டில் இஸ் அண்ட் இஸ் கனெக்ட் டு த ரெசிஸ்டர் ஆஃப் த்ரீ ஹோம் அப்போது இதை வந்து ஒரு ரெசிஸ்டரில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த ரெசிஸ்டர் வந்து த்ரீ ஹோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க த கரண்ட் இன் த சர்க்கியூட் அப்போ அந்த சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ இதை ஒரு சின்ன டயக்ராமில் நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணால் நம்மளுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு பேட்ரி அதாவது அந்த இஎம்எஃப் சரியா ஸோ இதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரெசிஸ்டரை கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த ரெசிஸ்டர் இப்படி இருக்குது சரியா இந்த சர்க்கியூட்டில் போகக்கூடிய கரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெட் மீ சே இப்படி தான் வரும் இல்லையா சரி இப்படி ரைட் அப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஆம்பையர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்ரி பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் ஓல்ட் சரியா ஸோ பேட்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது வி நோ தட் அந்த ஒவ்வொரு பேட்ரிக்கும் வந்து ஒரு ஒரு இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை நம்ம தேரி பார்ட்டில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நான் ஒரு சின்ன இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸை வரைகிறேன் அண்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு நேமிங் பண்ணுற ஸ்மால் ஆர் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இது இல்லையா சரி அப்போது இந்த காம்பினேஷன் தான் நம்ம வந்து பேட்ரி செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா செல் கனெக்டட் இன் சீரீஸ் பேலர் எல்லாமே நம்ம கான்செப்ட் பார்த்துருப்போம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு ரைட் அப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் ரைட் ஸோ இது வந்து த்ரீ ஹோம் சரியா அப்போ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் வி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு வி டிரைவ்டு ஒன் ஒன் மேத்தமேட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் வி அப்படின்றது பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் மொத்தமாக இல்லையா ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் மைனஸ் ஐஆர் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஸோ அக்ராஸ் த லோடு அப்போ அதில் இருக்கக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் பார்த்தீங்கன்னா இஎம்எஃப் மைனஸ் அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ராப்பு சரி இதில் இருக்கக்கூடிய அந்த பொட்டன்ஷியல் ட்ராப்பு தான் அப்போ அது எல்லாமே செப்பரேட் பண்ணிட்ட பிறகு தான் மிச்சம் இருக்கிறது தான் இந்த இடத்துல வரும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக ஒரு பேட்ரியில் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதை ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருந்தோம் ஏன் மைனஸ்ன்றதையும் நான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த கான்செப்டை பார்க்கலனா பார்த்துருங்க ஸோ நமக்கு இதில் இருந்து முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு டெர்மினல் வோல்டேஜ் அண்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பேட்ரியை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ டெர்மினல் வோல்டேஜ் அப்படின்றது என்ன இந்த லோடுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அது தான் டெர்மினல் வோல்டேஜ் அதாவது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த டூ டெர்மினல் அதுதான் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த பாயிண்ட்லேயும் இந்த பாயிண்ட்லேயும் இதுதான் டெர்மினல் வோல்டேஜ் அப்போ இதில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் என்ன சொல்லலாம் வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இல்லையா ஸோ ஐன்றது என்ன போகக்கூடிய கரண்ட் அது எவ்வளோ த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ தென் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தட் ரெசிஸ்டர் எவ்வளோ த்ரீ ஹோம் அவ்வளோதான் த்ரீ அப்போ இதை ரெண்டுத்தையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ கெட் தி வேல்யூ ஸோ எவ்வளோ வருது பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்டூ த்ரீ ஸோ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் பேலன்ஸ் டூ இருக்குது த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ப்ளஸ் டூ வந்து லெவன் அப்போ ரெண்டு டிசிமல் அப்போ லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் ஓல்ட் இல்லையா அப்போ
இருக்கட்டும் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லி கேட்குறாங்க இதுலேருந்து நம்ம இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த இந்த ஃபார்முலாவை நான் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறேன் இந்த ஐஆர் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இந்த இஎம்எஃப் அப்படியே தான் வரையிறோம் இந்த வோல்டேஜ் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் இருக்கிறது மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ இதுலேருந்து ஐ கேன் சே தட் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் மைனஸ் வோல்டேஜ் பை கரண்ட் அப்போ இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் இது வந்து ஏ பார்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்டரி எவ்வளோ டுவெல் வோல்ட் மைனஸ் வி அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த ட்ராப் த்ரீ ஹோமில் எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் தென் டிவைடட் பை ஐ ஐன்றது கரண்ட் எவ்வளோ கரண்ட் போகுது த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ அவ்வளோதான் இது தான் நமக்கு இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கா செப்ரேட் பண்ணுவோம் செப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது டெசிமல் ஓகேவா செப்ரேட் பண்ணும்போது டுவெலில் எனக்கு லெவன் பாயிண்ட் டுவெலில் எனக்கு லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் போகணும் ரைட் ஸோ திஸ் இஸ் நாட் பாசிபிள் இல்லையா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே பாரோ பண்ணுறோம் இப்போ இங்கே லெவன் ஆகிடும் இங்கே டென் அதுவும் பாரோ பண்ணுறோம் நைன் இங்கே டென் அப்போ நெல் ஒன்று அண்டு இங்கே வந்து டூ அது எல்லாமே ஜீரோ ஜீரோ தான் அப்போ பாயிண்ட் டூ ஒன் இல்லையா ஸோ இதை செப்ரேட் பண்ணும்போது பாயிண்ட் டூ ஒன் டிவைடட் பை த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இதை நம்ம வந்து லாக் எடுக்கணும் கொஞ்சம் ஹோல் நம்பரில் நம்ம மாற்றிடலாம் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து ட்வெண்ட்டி ஒன்னாக மாறிடும் இது வந்து த்ரீ நைன்டி த்ரீயாக மாறிடும் இப்போ இதுக்கு நம்ம லாக் எடுப்போம் ஸோ லாக் ட்வெண்ட்டி ஒன் லாக் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் தென் த்ரீ நைன்டி த்ரீ ஸோ லாக் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஒரு நிமிஷம் லாக் ஷீட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ லாக் ட்வெண்ட்டி ஒன் அப்போது இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் இதனுடைய கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் சரி எழுதியாச்சு இப்போ ட்வெண்ட்டி ஒனில் ஜீரோ பார்க்கணும் லாக் முடிஞ்சு போச்சு ட்வெண்ட்டி ஒனில் ஜீரோ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ட்ரிபிள் டூ அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைனில் த்ரீ பார்க்கணும் தேர்ட்டி நைன் எஸ் தேர்ட்டி நைனில் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் நைன் டபுள் ஃபோர் செப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா டிவிஷனில் இருக்கு இது பாசிபிள் இல்லை ஸோ இங்கே நம்ம பாரோ பண்ணுறோம் இங்கே டூ ஆகிடும் இங்கே டுவெல் வரும் அப்போ இங்கே லெவன் ஆகிடும் இங்கே லெவன் ஆகிடும் இங்கே டுவெல் டுவெலில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா எயிட் லெவனில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா லெவனில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா செவன் தென் எனக்கு லெவனில் டூ போயிடுச்சுன்னா சாரி நைன் போயிடுச்சுன்னா டூ டூவில் ஃபைவ் போகாது ஸோ பாரோ பண்ணுறோம் இங்கே ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே டுவெல் ஆகிடும் அப்போ டுவெலில் ஃபைவ் போயிடுச்சுன்னா செவன் ஜீரோ மைனஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ இதை வந்து நம்ம பார் டூ அப்படின்னு எழுதுவோம் அப்போ இதை வந்து டென்த் பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இன்டு இப்போ செவன்டி டூவில் செவன் எயிட் வந்து ஆன்டி லாக் எடுக்க போகிறோம் செவன்டி டூவில் செவன் முதல்ல பார்ப்போம் செவன்டி டூ எடுத்தாச்சு ஆன்டி லாக் தான் செவன்டி டூவில் செவன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ட்ரிபிள் த்ரீ அதோடு வந்து செவன்டி டூவில் செவனு செவன்லேருந்து எயிட் 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 டென் ஆட் பண்ணாமல் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் அப்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இதுதான் நமக்கு வருது அப்போது நமக்கு இந்த ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா லெட் மீ ரைட் ஹியர் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ இன்ட்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு வருது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் மல்டிப்ளை பை ஹண்ட்ரட் அண்ட் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட்னு போகிறேன் அப்போது இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது அந்த ரெண்டு ஜீரோ நான் இங்கே கொண்டு வர்றேன் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ வரும்போது இங்கே வந்துடும் இன்னொரு ஜீரோ வரும்போது ஜீரோ ஃபைவ் இல்லையா இதுதான் இதனுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்மால் ஆர் நீங்கள் எதனா ஒரு ரெண்டு இல்லை மூணு டிஜிட் எடுத்தால் போதும் நிறைய எடுக்க வேண்டாம் இதுதான் வந்து இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது அடுத்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்ன கேட்குறாங்க பவர் டெலிவர்டு பை த பேட்ரி அப்போ இந்த பேட்ரியிலேருந்து எவ்வளோ பவர் போகுது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கேட்குறாங்க இது தான் அந்த பேட்ரி இதிலேருந்து எவ்வளோ பவர் போகுதுப்பா ஸோ பவர் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த சிம்பிளான ஃபார்முலா தான் பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பவர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வோல்டேஜ் இன்டு கரண்ட் இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன நம்ம இந்த பேட்ரி அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு இங்கே இஎம்எஃப் தான் இருக்கு அப்போ இஎம்எஃப் கரண்ட் அப்போ இஎம்எஃப் எவ்வளோ
இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் அப்படின்னு நம்ம போடும்போது த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டூ நைன் சார் எயிட்டீன் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் அண்ட் அது ஒரு செவன் கரெக்டு தானே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த த்ரீ வரும் இந்த நைன் வரும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஏன்னா ஒன் டேபிள் இல்லையா சிக்ஸ் லெவன் ஒன் செவன்டீன் ஒன் ஃபோர் செவன் ஒன் சிக்ஸ்னு வருது அப்போ ரெண்டு டெசிமல்லையே ஒன்று ரெண்டு இங்கே ஒரு டெசிமல் இருக்குது அப்போது ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்போ இதனுடைய பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பவர் அப்போ அதனால் வாட் இதுதான் வந்து பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பவர் நல்ல கவனிங்க பேட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பவர் அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க பவர் டெலிவர்ட் பை த பேட்ரி அண்ட் த பவர் டெலிவர்ட் பை த ரெசிஸ்டர் இது தான் ரெசிஸ்டர் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டரில் எவ்வளோ பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சேம் ஃபார்முலா தான் P which is equal to VI. So in the week, இந்த வீக்கு பதிலாக ஐம் கோயிங் டு சப்ஸ்டியூட் அந்த ஓம்ஸில் ஐ ஆர் அப்போ ஐ ஆர் இங்கே ஒரு ஐ இருக்கு அப்போ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இல்லையா ஸோ ஐன்றது என்ன நம்ம சொன்னோம் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ ஸ்கொயர் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ த்ரீ ஹோம் இது மூணுத்தையும் இப்போ நம்ம மல்டிலே பண்ண போகிறோம் சரியா ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் இது இது என்ன இது ரெண்டு ரெண்டு டைம் இருக்கு இல்லையா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம ஒரு சின்ன இது நம்ம ஆல்ரெடி போட்டிருப்போம் என்ன போட்டிருப்போம் அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் நைன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ வந்து லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைன் அப்போ அந்த லெவன் பாயிண்ட் செவன் நைனோட இன்ட்டு இந்த ஒரு டேம் மட்டும் பண்ணிப்போம் ஏன்னா இதுவும் இதுவும் மல்டிப்ளை பண்ணது தான் இந்த வேல்யூ மிச்சம் நமக்கு இது மட்டும் இருக்குது ஸோ அதை நான் இங்கே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா அப்போ நான் இங்கே மல்டிலே பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நைன் த்ரீ சார் ட்வெண்ட்டி செவன் டூ இருக்கு த்ரீ செவன் சார் ட்வெண்ட்டி ஒன்று இது ஒன்று டூ எடுத்தால் ட்வெண்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ இது ஒன்று டூ சேர்த்த ஃபைவ் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ சரி அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா நைன் டேபிள் நைன் நைன் சார் எயிட்டி ஒன் எயிட் இருக்கு நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்ட்டி ஒன்று கரெக்டா எஸ் ஆ கரெக்டு தான் செவன்ட்டி ஒன்று அப்போது செவன் இருக்கு நைன் ஒன் சார் நைன் நைன் ப்ளஸ் செவன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் ஒன்று இருக்கு நைன் ஒன் சார் நைன் அண்ட் இது சேர்த்தா டென் ஆகிடுச்சு சரியா கரெக்டாக நேரம் எழுதிருக்கேன்னா டென்னா மாறிடுச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ அதே தான் இதே தான் வரப்போகுது இல்லையா அப்போது செவன் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ இப்போ ஆட் பண்ணுவோம் செவன் ஃபோர் இது வந்து சிக்ஸ் செவன் தேர்ட்டீன் ஒன்று ஸோ டென்னு தேர்ட்டீன் ஒன்று சிக்ஸு ஃபோர் இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் செவன் வருது அப்போ இந்த ஆன்சரை நான் எப்படி எழுதுன பாருங்க ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் வருது ரெண்டு டெசிமல் போதும் அப்போ இது தான் பவர் அக்ராஸ் த ரெசிஸ்டர் ரெசிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய பவர் இது சரியா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பேட்ரியிலேருந்து வரக்கூடிய பவர் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இவ்வளோ பவர் இருக்குது ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸு ஆனால் எனக்கு இந்த ரெசிஸ்டரில் போகக்கூடிய பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டபுள் த்ரீ அப்போ இதை விட இது குறைஞ்சிருக்கு அப்போ அந்த மிச்சம் பவர் எங்கே போச்சு அப்படின்னு நம்ம கேட்கும்போது இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோம் அப்போ அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ இருக்க போகுது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம் அந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய பவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பவர் இந்த பவரை மைனஸ் பண்ணால் மிச்சம் இருக்கிற பவர் தான் இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் வாங்கியிருக்குது அப்போ எவ்வளோ அப்படின்றத பார்ப்போம் அப்போ ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டபுள் த்ரீ செப்பரேட் பண்ணுங்க த்ரீ இதை வந்து போகாது ஸோ சிக்ஸ் லெவன் லெவனில் த்ரீ போச்சுன்னா எயிட் இல்லையா இங்கே ஜீரோ ஜீரோ அப்போது இந்த இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ பவர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ வாட் சரியா ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கிற கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக டவுட் எதுவும் இருக்காது டவுட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்